கோயில்கள் வந்து குறிப்பிட்ட பாலினத்தோடு தான் போகணும் சில ஸ்தலங்கள் வந்து போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே சார் இதுக்கு அமானுஷ்ய ரீதியாக ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கா இது சாஸ்திரப்படி என்ன காரணங்க சார் அமானுஷ்யம்னு எதுவுமே இல்லைங்க ஒரு சில பூஜைகளை வந்து ஒரு முறை செய்யணும்னு ஆகமங்கள் சொல்லியிருக்கு இப்போ பூஜைகள்லையே அதம பூஜை உத்தம பூஜை மத்தியம பூஜை அப்படின்லாம் இருக்குது அதம பூஜையில் வந்து பார்த்தா பலி கொடுக்குறாங்க ஆடு வெட்டுறது நரபலி கொடுக்கறது ரத்தம் குடிக்கிறது இது மாதிரிலாம் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி செய்யணும்னு ஒரு முறை இருக்குது அந்தந்த தேவதைக்கு வேண்டிய முறையில் அதை செய்கிறோம் யக்ஷானு வீதம் பலிகி அப்படின்னு ஒரு சொல்லு எந்தெந்த எக்ஷனுக்கு எந்த மாதிரி பலி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்துட்டு போப்பா அப்படின்னு தான் வேதம் சொல்லுது எல்லாருக்கும் சரஸ்வதி பூஜை மாதிரி பொறி கடலை அப்படியே வந்து ஒரு உப்பு செப்பு இல்லாத பொருளில் தான் கொடுக்கணுன்னுலாம் ஒன்றும் கிடையாது சரஸ்வதி பூஜைக்கு அப்படி வச்சுருக்குறோம் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு ஒரு மாதிரி வச்சுருக்குறோம் ராமநவமிக்கு ஒரு மாதிரி வச்சுருக்கோம் தீபாவளிக்கு ஒரு பட்சணம் வச்சுருக்குறோம் அந்தந்த தெய்வத்துக்கு நம்ம எப்படி பலி கொடுக்கணுமோ அந்த பலியை கொடுங்க எல்லாருக்கும் பொங்கல் வைக்க முடியாது சிலதுக்கு வந்து மாமிசத்தையும் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது அப்படின்னு எக்ஷானு வீத பலிகி அப்படின்னு அது சொல்லியிருக்கு இதை வந்து நம்ம என்ன பயனை நம்ம பெற போகிறோமோ அந்த பயனுக்கு உண்டானதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஆக முறைகள் அவங்க அமைஞ்சிருக்கு சில கோயில்களில் அபி அபிஷேகங்கள் செய்கிறாங்க அந்த அபிஷேகத்தில் வந்து சில இந்த பொருட்கள் தான் பயன்படுத்தணும்னு இருக்குது சில பேருக்கு அபிஷேகம் பண்ண மாட்டாங்க பெருமாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறாங்களா சிவனு தான் பப்பி பண்ணுறாங்க இப்போ நாம் வந்து ஏன் அப்படி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க என்ன அதுக்கு உண்டான ஒரு பூஜை முறைகளை நம்ம வந்து வகுத்து வச்சுருக்கிறோம் மரபு ரீதியாக வந்து வந்துட்டு இருக்குது அதில் சில நல்லது இருக்கலாம் கண்ணுக்கு தெரியாத அதிர்ஷ்டமாகவும் சில இதெல்லாம் மறைஞ்சிருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது அவருக்கு அதை நம்ம செய்வதில்லை சபரிமலை கோயில் வந்து தர்மசாஸ்தா அப்படின்னு சொல்கிறோம் தர்மம் சாஸ்திரம் வேதத்தில் வந்து ரெண்டு விதமான பகுதிகள் இருக்குது கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம் ரெண்டு கர்மகாண்டத்தையும் ஞானகாண்டத்தையும் வந்து ஒரே சமயத்தில் வந்து காப்பாற்றுற ஒரு கடவுள் வந்து நம்ம தர்ம சாஸ்தா அப்படின்னு அவருக்கு பேர் இந்த கர்மகாண்ட பகுதியே வியாசர் தன்னுடைய சிஷியன் கிட்ட கொடுத்து நீ இதுக்கு வந்து விளக்கம் எழுது ஏன்னா வேதம் பெரிய கடலாக இருக்கிறதுனால எல்லா மனிதர்களும் இந்த வேதத்தை வந்து எல்லா சூத்திரங்களையும் படித்து அர்த்தம் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பிழிவு மாதிரி அந்த பிழிவு மாதிரி ஒன்று எழுதி கொடுக்குறோம் அது பேர் வந்து மீமாம்சம்னு பேர் அந்த மீமாம்சங்கிறது இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வேதத்தில் இருக்கிற சொல்லுக்கு இது தான் அர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு அத்தாரிட்டி வேணும் யார் அதை சொல்ல முடியும் வியாசர் தான் சொல்ல முடியும் அவர் தான் தொகுத்தார் அப்போ இந்த சூத்திரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு சூத்திர வார்த்தை நமக்கு இருக்குது விசேஷாணி அவிசேஷாணி லிங்காணி அலிங்காணி அப்படின்னா நீங்கள் லிங்கா அலிங்கங்கிறது எதை சொல்கிறாரு அதுக்கு அந்த சூத்திரத்துலேயே அர்த்தம் இருக்குமா அவர் வந்து சூத்திரம் தான் இது பண்ணாலும் அர்த்தம் வேறு தான் போயிட்டார் பதஞ்சலி இப்போ பதஞ்சலி முழுக்க கரைச்சி குடிச்சு பதஞ்சலி மாதிரி இருக்கிறவர் இதுக்கு இந்த அர்த்தம் தான் சொல்லுவார் இல்லையா அப்போ வேதம் முழுக்கையும் பார்த்துட்டு அதனுடைய முன்னு பின்னு அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு ஒரு விஷன் இருக்கும் அது பேர் வேதிக் விஷன்னு சொல்கிறோம் அந்த வேத நோக்கோடு அவர் வந்து வியாசர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொன்னபொழுது பாதி போர்க்க வந்து தன்னுடைய மா மாணவன் பத இவர் ஜெய்மினிங்கிற ஒரு கூப்பிட்டு வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தை நீ பார்த்துக்கப்பா இந்த கர்மகாண்டங்கிறது தர்மகாண்டம் அந்த ஆனால் அது பேர் தர்மசூத்திரம்னு பேர் அந்த தர்மசூத்திரத்தில் முதல்ல பாட்டு வந்து அதாத்தோ தர்ம ஜிக்ஞாசு அப்படின்னு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் வியாசர் வந்து பின்னாடி இருக்கிற வேதத்தினுடைய பகுதி ஞானகாண்டத்தை எடுத்துக்கிறார் இந்த வேதாந்தத்தெல்லாம் அவர் வந்து அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசு அப்படின்னு இவர் ஆரம்பிக்கிறார் ரெண்டு சூத்திரம் ஒரே மாதிரி தாங்க நாம் அல்லது இனிமேல் அதாத்தோன்னாக்கா இனிமேல் இந்த பிரம்மத்தை படிப்போம் பிரம்மத்தின் மீது ஆர்வம் கொள்வோம் அப்படின்னு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் அவர் அதே மாதிரி இனிமேல் நாம் இந்த தர்மத்தை பற்றி பண்ணுவோம் அப்போ தர்மத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ரெண்டுத்தையும் எது வேதம் சொல்லுது அப்படின்னா இதுக்கு பெரிய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது 
நாம் இந்த அவங்க சொல்லும் பொழுது ஆகமங்களாக அங்கேருந்து உண்டாகுது இந்த வேதத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் கரும்ப காண்டத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் ஞான காண்டத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் ஒரு மெத்தடாலஜி ஒன்று கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மெத்தடாலஜி பேர் ஆகமம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு கம கமயத்தி எனக்கா அதை அடைவதற்கு வேண்டிய முறைகள் சொல்லப்பட்டதுன்னு பேர் ஆகமம் இப்போ பிரம்மாபகம்னா பிரம்மத்தை அடைவதற்கு வேண்டிய சாதன சாதனங்களை சொல்லக்கூடிய முறை அந்த பிரம்ம ஆகமமாக இப்போ தர்ம ஆகமம் சொன்னால் தர்மத்தினால் நாம் அடையக்கூடிய சொர்க்கலோக வாழ்க்கை போன்ற புண்ணியங்களை பெறுவதற்கு வேண்டிய முறைகள் ஒன்று இகலோகத்துக்கும் பரலோகத்துக்கும் இருக்கிறதும் இன்னொன்று வந்து முக்திக்கும் கொடுக்கப்பட்டதாக வேதம் இருக்குது வேதம் ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஒரு பகுதி இகலோக பரலோக வாழ்க்கை அது தர்மம் இன்னொன்று இதிலேருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைந்து இனிமேல் பிறவி இல்லாத நிலைக்கு இது கொடுக்குது இதுக்கு எப்படி செய்வதுன்றது வந்து பிராமண் ஏகம் சொல்லக்கூடிய வேதத்திலேருந்து தோன்றிய ஒரு பகுதி எப்படி எல்லாம் வழிபாடு செய்யணும் பூஜைகள் செய்யணும் யஜ்ஞங்கள் செய்யணும் யஜத்தில் இருக்கிற கரண்டியினுடைய சைஸு நெய்யை எப்படி அவங்க உருக்கணும் அதில் ரெண்டு இது நெய்யை வந்து அடுப்பில் காய்ச்சிறது வந்து நெய் வெயிலே காய்ச்சிற நெய் வேறு இருக்குது அது பேர் ஆஜ்யம்னு பேர் ஆஜ்யத்தை தான் யாகத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு சில இடத்துல சொல்லுது சில இடத்துல வந்து அடுப்பில் காய்ச்சியும் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லுது இது ஏன் அது சொல்லுது நமக்கு தெரியாது அதுக்கு காரணங்கள் இருக்கலாம் சரி இப்போ இந்த தர்ம சாஸ்தா கோயில் போன்ற இடத்துலையோ இங்கே ஆண்கள் அணு அணு படுகிறார்கள்னா இது அவருடைய நோக்கம் என்னென்னா அந்த கோயில் மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா தத்துவ மசியம் தான் போட்டிருக்கு தத்துவ மசின்னு சொல்லக்கூடிய வேதாந்தத்தில் நீயும் இறைவனும் ஒன்று என்று சொல்லுவது பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டியது இப்போ பிரம்மச்சாரிகள் மட்டுமே வருவதுங்கிறத வந்து அடை அடையாளமாக வைத்துக்கொண்டு பிரம்ம ஆச்சாரதி பேர் பிரம்மச்சாரியம் பிரம்மத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்பவன் பிரம்ம ஆச்சாரதி கல்யாணம் பண்ணிக்காதவங்க பையன் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தால் கிடையாது கல்யாணமே பண்ணிக்காதவர் வந்து கடைசி வரைக்கும் கட்ட பிரம்மச்சாரியெல்லாம் கிடையாது அவர் என்னென்ன பண்ணி சிகரெட் பிடிப்பார் சாராயம் குடிப்பார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கும் பிரம்மச்சாரிய சம்பந்தமே கிடையாது பிரம்மச்சாரியம்னா பிரம்மத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வன் பிரம்மத்தை அறிபவன் இவர்களும் அங்கே வரலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம போகிறவங்களாம் அவங்க தானே அது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக போச்சு இப்போ வந்து கோயில்களுக்கு போகிறதெல்லாம் யாருமே வந்து சொர்க்கத்துக்கு தர்மத்தை செய்வதற்காகவோ அல்லது வந்து ஞானத்தை பெறுவதற்கு கோயிலுக்கு போகிறதில்ல எல்லாம் நான் இந்த கோயில் போயிருக்கேன் அந்த கோயில் போயிருக்கேன் பன்னெண்டு கோயில் போகணும் இருபது கோயில் போகணும் நான் வடக்குலேருந்து தெற்கு வரைக்கும் போயிருக்கேன் இந்த காரணெல்லாம் போயிருக்கிறேன் அப்படின்னு கோயில்கள் வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு அது வந்து ஒரு ஒரு நாவல்ட்டி சென்டராக போயிடுச்சு அது வந்து ஒரு இருபது கோயில் போயிட்டவங்க இருபத்தோராவது கோயில் கட்டாயம் போய் ஆகணும் ஒன்றே ஒன்று பேலன்ஸ் இருக்குது அப்போ வாழ்க்கையை முற்று பெறாதுன்னு நினைக்கிறாரு அவரை முடித்தோடனே இன்னொரு கோயில் ஆரம்பிச்சுடுவார் அந்த கோயில் ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா அதில் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு இடம் போகணும்னு சொன்னால் அதெல்லாம் இது போனவங்க இது போகாமல் போகக்கூடாதுங்க அங்கே அப்புறம் அந்த கோயில் குருவாயூர் போகிறதுக்கு முன்னாடி வேறு மீ மீமாஞ்சூரோன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் போய்ட்டு சிவனை பார்த்துட்டு தான் இங்கே வரணும் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் சொன்னால் முதல்ல அதை செய்துட்டு வேறு இங்கே வர வருவாங்க அது போகாமல் வந்துட்டோன்னா அப்படி பாவம் செய்த மாதிரி ஆகிடுவாங்க நீங்கள் அப்படி போக வெளியா நீங்கள் தெரியாதான்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அறியாமையினால் ஏற்படுவது இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த பெண்கள் எல்லாம் வரக்கூடாது இந்த ருது காலத்தில் அவங்க வந்து வர வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நாம் வந்து அது ஒத்துக்கிட்டு சும்மா இருந்தால் நல்லது ஏன் நல்லதுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் இப்போ சொல்லாங்க இன்றைக்கி பார்த்தா வார் ஜோன் ஆகிப்போச்சின்னு சொல்கிறாங்க நீலக்கல் போன்ற இடமும் அந்த நீலக்கல்ன்ற இடம் சபரிமலை போகிற முன்னாடியே பஸ்ஸெல்லாம் நிறுத்துகிற இடம் அங்கேருந்து எல்லா பஸ்ஸும் கொண்டு வந்து பம்பையில் நிறுத்த முடியாது இடம் பத்தாது பஸ்ஸு வந்து நிறுத்திட்டோம்னு சொன்னால் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பஸ்ஸுகள் அந்த பம்பை இருக்க நிறுத்திட்டோம்னு சொன்னால் பஸ்ஸு எடுக்கவே முடியாது பஸ் எடுக்கிறதுக்கே ரெண்டு நாள் ஆகிடும் நமக்கு முன்னாடி போட்டிருக்க பஸ்ஸு இப்போ தான் அந்த தரிசனம் போயிருப்பார் அவர் வந்து ஒரு இடத்தா தான் எடுக்க முடியும் பஸ் எப்படி தூக்கி இப்படி வைக்க முடியும் இந்த சீக்கலுக்காக வேண்டி நீலக்கல்ற இடத்துலையே வந்து எல்லாரும் ப பஸ்ஸை போட்டுட்டு அங்கேருந்து சபரிமலையின் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து மூலம் கொண்டாந்து கொண்டாந்து எல்லோரும் இறங்குறான் அவனுடைய வந்து போய்ட்டு போய்ட்டு வந்துடுவான் அதனால் பம்பை எப்பவும் க்ளீனாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு நடைமுறை சிக்கலை இப்போ தீர்த்துட்டு வராங்க இந்த சமயத்தில் வந்து ஐம்பது இப்போ போகிற ஜனங்கள் ஐம்பது சதவீதம்னா இன்னொரு ஐம்பது சதவீதம் பெண்களின் மேல் வந்தாங்கன்னா இந்த கூட்டத்தை எப்படி சமாளிக்கிறது யோசனை பண்ணிப்பார் நிச்சயமாக சபரிமலைக்கு ரெகுலராக போயிட்டு வரவங்க பெண்கள் அங்கே வந்தாக்கா அவங்க வேண்டி
அங்கு தப்புகள் நடைவதற்கும் வசதி குறைவு இருப்பது காரணம் இருப்பதுனால ஒரு சில இடத்துல மலை உச்சியில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப கடினமான பாதையில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பெண்கள் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம அது போகணுங்கிறது பிடிவாதமாக போகணும்னு ஒன்று செய்துட்டு போகணும்னா போக நீங்கள் எதுக்கு போகிறீங்க இப்போ பிடிவாதமாக போயிருக்கிறீங்க சண்டை போட்டு போயிருக்கிறீங்க சாமி கும்பிடணுன்னு ஒன்று அப்படி பார்த்தா சித்தாபுதர் ஐயப்பன் கோயிலே சாமி கும்பிட்டுக்கலாம் ஐயப்பன் அங்கேயும் இருக்கிறார் இங்கேயும் இருக்கிறார் அப்படி யாருமே செய்யலை அந்த மலைக்கு நான் போகணும் எனக்கு ஏன் வாய்ப்பு கொடுக்கல நான் அதை செய்வேன் அப்படின்ற மாதிரி செய்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி பிடிவாதங்களாக நடந்து கொண்டிருக்குது என்ன கேட்டோம்னு சொன்னால் இதில் நம்ம வேதாந்த கல்வி படிக்கிறவங்க இதை போய் நம்ம வந்து பெருசாக எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து பேச வேண்டாம் இது சாமானிய மக்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அவங்க வந்து சால்வ் பண்ணிக்குவாங்க இன்றைக்கி இது சரின்னு சொல்லுவான் நாளைக்கு தப்புன்னு சொல்லுவான் நாம் போய் அதில் நேரத்தை பேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாளைக்கு ஹைகோர்ட் இப்படி சொல்லணும் நாளைக்கு இப்படி சொல்லணும் ஹைகோர்ட்டே சொன்னால் கூட அந்த பொதுமக்களே வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து பெரிய கூட்டமாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு கட்சி நிலைக்கு போயிடுச்சு நாங்களும் எதிர்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு அணி திரண்டுருக்கிறாங்க இது நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒன்று இது வந்து அறிவு கிடையாது இது உணர்வு பூர்வமான பிரச்சனைகள் சில இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு டாய்லெட்டே கிடையாது எல்லா டாய்லெட்டுமே அங்கே ஆண்களுக்காக கட்டப்பட்டது முதியவர்கள் அவங்க போகும்போது அவங்க வந்து ஆண் பெண்ணுன்ற வித்தியாசமே கிடையாது ஐம்பது வயசுக்கு பொம்பளைகளை கொண்டு போனால் அவங்க ஆம்பளைன்னு சொல்ல பொம்பளைன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து பொதுவாகவே எல்லாம் குளிச்சுக்கிறாங்க பஸ்ம குளம் போன்ற இடத்துலையோ அல்லது மற்ற பொது இடத்துல கழிவுகளை பண்ண பண்ணோம்னா பெண்களுக்குன்னு பிரத்யேகமாக எந்த பாதுகாப்புமே இல்லைங்க அதனால் அது கஷ்டம் இருக்குது இன்றைக்கி இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேறு காலத்துலேயும் அவங்க போகணும்னு பிடிவாதம் பிடிச்சோம்னு சொன்னால் அது வே மற்ற சிக்கலும் ஏற்பட்டதுன்னா அந்த இப்போ போகின்ற அந்த இடத்தினுடைய ஒரு ஒரு பர்பஸ் போயிடும் நம் புனிதன் கூட சொல்லலை எதுக்காக நம்ம போகிறோமோ அது அத்தனையும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் கோயிலுக்கு போகின்ற பலன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்காமலே கோயிலை நான் பிடிவாதமாக என்னோடய உரிமையை காட்டுவதற்கு போகணுன்றது போனால் அது கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு அர்த்தமாக ஆகாது அதனால் அந்த பெண்கள் சொன்னாங்க நாங்கள் காத்திருப்போம் ஐயப்பனை பார்க்கறது நாங்கள் வந்து காத்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு நேர்மையான ஒரு அறிவாக எனக்கு தோணுது 